Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Construire un viaduc, c'est bien. Construire un grand stade Omnisport, c'est excellent. Je dis bravo. Mais pourquoi le président Sassou Nguesso est-il si fort pour la construction des édifices et ou infrastructures qui coûtent excessivement cher Aéroport vitré, mausolée du frère colonisateur Pierre Savornian de Braza, marmaille de palais présidentiel via les municipalisations accélérées, j'en passe, des édifices et ou infrastructures qui visiblement contribue à satisfaire son ego de grand bâtisseur devant l'éternel. Et par contre, il semble être impuissant ou monfoutiste aux réalisations qui sont à même d'apporter une totale satisfaction à tout le peuple congolais, à commencer par l'accès à l'eau potable, l'électricité permanente, les gens en ont assez des délestages, les tables bons dans les écoles, la gratuité des soins de première nécessité, la régularité du paiement des retraites, et aussi, étonnant, le respect de la Constitution, la chose la plus basique à faire pour un démocrate, plus est un médiateur international. Telle est la question qu'on se pose. Et il y a une autre qui abonde dans le même sens. Avez-vous observé l'attitude qu'a M. Denis Sassou Nguesso lors des cérémonies d'inauguration ou de pose de première pierre La première impression qui se dégage, c'est une attitude de bon samaritain. Ensuite, Suivez-le bien, il prend des grands airs, il ne se sent pas, il est tout bonnement fier, très fier de lui. On croirait même qu'il fait toutes ses réalisations, toutes ses dépenses avec son argent de poche ou celui hérité d'un de ses aïeuls. D'où je pense son sobriquet à rallonge, l'homme des actions concrètes. Sincèrement, j'ai souvent du mal à comprendre son fonctionnement. Quand bien même je lui reconnais une certaine intelligence à inventer des slogans qui accompagnent des plans ou programmes qui finissent toujours par glisser. Je devrais avoir 12 ou 13 ans lorsqu'il a sorti « Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Souvenons-nous le fameux VDA qui précéda le boom pétrolier et qui permit de diaboliser de plus belle le chef d'état prisonnier Jacques Joachim Yombi Opango alias Django. J'avais 15 ou 16 ans lors du tapage sur l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Oh, quel boucan à la radio Nous sommes en 2015, zéro pointé. Les Congolais sont réduits à un repas par jour et encore après une série de gymnastiques. Je me souviens que dans les années 70-80, on se moquait de nos voisins d'en face. On disait d'eux qu'ils s'alimentaient par ordre alphabétique. À Kounia, à Tchouri, mangeaient le lundi. Shaouluna, Chakodi, passé à table le mardi, Botoule, Bambi, avaient leur plat de Mfumba le mercredi, ainsi de suite. Le loto Komi Wapi, le loto Suki Wapi. Le poulet et Bembeyadoula est vendu en détail par petits petits morceaux au Congo Brazzaville. L'histoire a fini par donner raison à l'abbé Fulbert Yulou, notre premier président de la République. Ça va se savoir. Poursuivons. J'avais 32 ans à l'époque de l'espoir René. Ça devrait être au sortir de la guerre de 1997 que chacun qualifie avec des arguments chocs de coup d'État contre le pouvoir du professeur Pascal Lissouba, le président élu en 1992, tenez-vous bien, avec 61,3% des suffrages. Waouh À la suite d'une élection libre, démocratique et transparente, s'il vous plaît. Je ne sais plus quel âge avais-je Lorsqu'il a mis sur orbite la nouvelle espérance, le chemin d'avenir et patati patata. J'apprends que le Congo doit être emmerdant, pardon, émergent en 2025. Non, je n'y crois pas. C'est une farce. Lorsqu'en 2015, on organise un carnaval pour un ascenseur dans un hôpital de la ville pétrolifère Pointe-Noire. Impossible. Le Congo ne sera jamais émergent en 2025. Même si, comme ils veulent nous faire croire, qu'en changeant la constitution du 20 janvier 2002, on pourra enfin se rendre tous sur la lune pour joyeusement les biner et tchotchon et faire bien plus. En attendant que le ciel leur tombe sur la tête, oui. Voilà, vous l'avez sans doute remarqué, moi aussi j'ai sorti ma tenue de sage. Mais à la différence des autres qui ont un faible pour l'ingiri, moi je dis à haute et intelligible voix, tout ça mi beko.